हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल सो वी आर बैक विद द क्विज फॉर यू पी एस ई प्रीलियम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड दिस इज क्विज नंबर ट्वेंटी थ्री आई होप आपको ये क्विजेज अच्छे लग रहे होंगे और आज हम आपके लिए स्टैटिक क्विज लेकर आए हैं फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर पॉलिटी एंड जोग्राफी आई होप आपको ये अच्छा लगेगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक like कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके जो कि ईजिली uh, एक्सेस नहीं कर पाते यू पी एस सी का मटेरियल ओके सो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन एंड आंसर्स तो पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर तो पहला स्टेटमेंट है कि ये जो टेम्पल्स हैं ये दे फॉलो द पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग सेकेंड है जनरली वहाँ पे वाटर टैंक्स और रिजर्वाइज होते थे टेम्पल प्रमाइसिस में और तीसरा है कि टेम्पल्स व जनरली बिल्ड ऑन अपरेज प्लेटफॉर्म्स यानी थोड़े ऊँचे उठे हुए प्लेटफॉर्म पर बने हुए रहते थे अब बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है ठीक है याद रखना हम नगरा स्कूल नगरा आर्ट ऑफ टेंपल्स की बात कर रहे हैं ठीक है अब स्टेटमेंट्स बताने कौन से सही ऑप्शन हैं वन एंड टू वन एंड थ्री टू एंड थ्री या वन टू एंड थ्री ठीक है देख लेते हैं सही आंसर क्या है इसका आंसर है बी वन एंड थ्री तो याद रखना कि पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग फॉलो करते हैं नगरा स्टाइल और इसमें जन क्या होता है सब्सिडरी श्राइन्स जो होती हैं वो पंचायतन स्टाइल क्या होता है कि एक क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान प्लस के शेप में ऐसे होते हैं इस तरीके का ग्राउंड प्लान होता है और उसमें कोई भी वाटर टैंक या रिजर्व वायर नहीं होता है टेंपल प्रेमाइसिस में ओके आई थिंक वैसारा उसमें होता है एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा इस चीज़ को और टेम्पल्स जो होते हैं वो तीसरा स्टेटमेंट सही था अपरेज प्लेटफॉर्म्स में बनते हैं ठीक है सेकेंड क्वेश्चन है सन टेंपल जो कि कोनार्क में है और लिंगराज टेंपल जो कि भुवनेश्वर में है ये किस स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल हैं तो ऑप्शन हैं ए सोलंकी स्कूल बी उड़ीसा स्कूल सी नायका स्कूल या डी पाला स्कूल देख लेते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है आंसर है इसका बी उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इसमें है आपके सन टेम्पल ऑफ एट कोनार्क जिसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं क्योंकि इस क्यों कहते हैं ऐसा क्योंकि जो फर्स्ट रेज जो होती है सन की वो उसके मतलब गर्भ क्रिया के थ्रू जाती है ओके इसके अलावा जगन्नाथ टेंपल पुरी का और लिंगराज टेंपल भुवनेश्वर का ठीक है ये सब उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने सिल्वर टंग का इंट्रोड्यूस किया था जिसके जिसके ऊपर बेस्ड आज का मॉडर्न रूपी है तो ऑप्शन हैं इतुतमिश बलबन रजिया सुल्तान या फिर अलाउद्दीन uh, खिलजी बहुत इजी क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ए इल्तुतमिश और उन्होंने अरेबिक कोइनेज को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में और मिडियावल uh, इंडिया के दौरान सिल्वर टंग का जिसका वेट 175 ग्राम्स होता था वो स्टैंडर्ड कोइन बन गया था और वही बेसिस बना था आज के मॉडर्न रुपी का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी से आपको बताने कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रूल ऑफ लॉ लिया है सेकंड है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप थर्ड है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फोर्थ है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ अब आपको बता रहे कौन से करेक्टली मैच्ड है ऑप्शन है वन टू एंड थ्री वन थ्री एंड फोर टू एंड थ्री टू थ्री एंड फोर अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन लेकिन जल्दबाजी में गलती मत करना अच्छे से पढ़ के ही इसको सॉल्व करना इसका सही आंसर है सी टू एंड थ्री तो यहाँ पे कुछ सोर्सेज दिए हैं मैंने तो आप एक बार यहाँ पे पढ़ सकते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ली है और पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमने ब्रिटिश से लिए ठीक है जैसे रूल ऑफ लॉ गया लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हो गए प्रेरोगेटिव रिट्स सिंगल सिटीजनशिप कैबिनेट सिस्टम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाय कैमरलिज्म यू एस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फंडामेंटल राइट्स और इसके अलावा जुडिशरी से रिलेटेड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जुडिशल रिव्यू फिर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस इसके अलावा प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट वेरी इम्पॉर्टेंट और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये सब हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है ठीक है तो कीवर्ड्स याद रखिए पार्लियामेंट रिलेटेड ब्रिटिश से जुडिशरी प्रेसिडेंट से रिलेटेड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से और फंडामेंटल भी फंडामेंटल राइट्स भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डी के अलावा 
नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ठीक है राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन और प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है वो हमने जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है ठीक है इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग लोकसभा तो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे कुछ पहला है कि लोकसभा का नॉर्मल टर्म पाँच साल का होता है जिसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाती है सेकेंड स्टेटमेंट है कि नेशनल इमरजेंसी का रिवोक करने का एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा के पास है अब देखो की है रिवोकेशन एक्सक्लूसिव पावर ठीक है और लोकसभा तीसरा स्टेटमेंट है डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशल रिव्यू ठीक है तो अब क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आंसर बहुत इजीली आ जाएगा इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और ऑप्शन है वन ओनली वन एंड टू टू एंड थ्री वन टू एंड थ्री बार बार पढ़िए क्वेश्चन मैं फिर से बोलूंगी कि एकदम से मत सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से बार बार पढ़िए ठीक है तो उसका सही आंसर है ए वन ओनली तो पहला स्टेटमेंट सही था कि नॉर्मल टर्म पाँच साल का होता है जिसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाती है दूसरा स्टेटमेंट गलत है एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा का नहीं है और नेशनल इमरजेंसी को रिवोक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कर सकते हैं और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है कि इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू जुडिशल रिव्यू याद रखना डिजोल्यूशन अगर लोकसभा डिजोल्व कर देते हैं प्रेसिडेंट तो जुडिशल रिव्यू को सब्जेक्टेड नहीं है उस पर जुडिशल रिव्यू नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन कि इनमें से कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं तो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे गुड एयर क्वालिटी क्लाउड फॉर्मेशन थंडर स्टॉम प्रिवेंशन या ट्रैपिंग ऑफ स्मॉग सही कोड बताना है टू थ्री फोर वन टू फोर वन टू थ्री या वन थ्री फोर टेम्परेचर इन्वर्जन है ओके देख लेते हैं इसका सही आंसर इसका आंसर है ए टू थ्री एंड फोर टेम्परेचर इन्वर्जन होता क्या है ये वो फिनोमिना होता है जब वॉर्म एयर की लेयर कोल्ड एयर की लेयर के ऊपर आ जाती है ठीक है नॉर्मली ऐसा नहीं होता नॉर्मली नीचे वो हम ऊपर कोल्ड होता है पर टेम्परेचर इन्वर्जन कह रहे हैं ना तो उल्टा हो जाता है ठीक है और इसका एक सबसे मेजर इफेक्ट एयर क्वालिटी पे पड़ता है विंटर में टेम्परेचर इन्वर्जन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत कॉमन होते हैं और वॉम एयर जो ऊपर आ जाती है कूल एयर के ऊपर तो वो एक लिड की तरह काम करती है ठीक है और तो वो पोल्यूशन जो है वो पूरा अंदर ट्रैप हो जाता है जैसे कार एमिशन स्मोक वगैरह जिसकी वजह से बहुत पुअर एयर क्वालिटी होती है इसके अलावा क्लाउड फॉर्मेशंस भी देखने को मिलते हैं जब क्लाउड बनते हैं तो बहुत फ्लैट स्मूथ अपीयरेंस उनका रहता है और खासकर ये कूल ओशन वाटर्स के ऊपर दिखते हैं ठीक है अब एक चीज़ याद रखना कि थंडर स्टॉम्स नहीं फॉर्म होते हैं और ज़्यादातर जो थंडर स्टॉम्स होते हैं वो हॉट और ह्यूमिड वेदर में बनते हैं ठीक है तो टेम्परेचर इन्वर्जन में ये नहीं होता है लास्ट क्वेश्चन है कि वेस्टर्नली जो सदर्न हेमिसफेयर में होते हैं दे आर स्ट्रॉगर एंड परसिस्टेंट देन इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर सदर्न हेमिसफेयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इसका रीज़न क्या है पहला स्टेटमेंट है कि सदर्न हेमिसफेयर में कम लैंड मास होता है सेकेंड स्टेटमेंट है कि कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो सदर्न हेमिसफेयर में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिसफेयर सही स्टेटमेंट बताना है ऑप्शन है आपके वन ओनली टू ओनली बोथ या नन बहुत इजी क्वेश्चन है फिर से देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है इसका आंसर है ए तो लैंडमार्क जो होता है वही इन्फ्लुएंस करता है फ्लो ऑफ विंड्स को और नॉर्दर्न हेमिसफेयर में ज़्यादा बड़ा लैंडमार्क है और सदन में कम है जिसकी वजह से वेस्टर्ली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं करियोलिस फोर्स जो होता है वो पूरे अर्थ का कॉन्स्टेंट ही होता है ऐसा थोड़ी ऊपर नॉर्थ में वो तेज़ घूमेगा नीचे होगा नहीं कॉन्स्टेंट रहता है कोरियोलिस फोर्स दोनों हेमिसफेयर में तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम द क्विज ऑफ टुडे आई होप आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइए लाइक कीजिए and that is all friends have a nice day